ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ராஜமாஸ் கிச்சனில் ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக இருக்கக்கூடிய பட்டர் முறுக்க ஈஸியாக நம்ம வீட்லேயே கடைகளில் கிடைக்கிற அந்த சேம் டெக்ஸ்சரில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க பட்டர் முறுக்கு செய்யறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம அரிசி மாவு பொட்டுக்கடலை மாவு சீரகம் பெருங்காயமும் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக மிக்சிங் பவுலில் மூணு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே ஒரு கப் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை மாவு அதாவது நம்ம சட்னிக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கல்லையை நல்லா பவுடராக அரைச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஹாஃப் ஸ்பூன் பெருங்காயம் இது கூடவே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க நாங்கள் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துருக்கோம் நீங்கள் இதுக்கு பதில் எள்ளு கூட சேர்க்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கையில் பிடிச்சோன்னா நல்லா கெட்டியான பதத்தில் இருக்குது இது கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு இலக்கமான பதத்துக்கு நம்ம மாவை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க நாங்கள் இன்றைக்கி மாவு பிசையறதுக்கு டோட்டலாகவே ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தான் தண்ணி சேர்த்துருந்தோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக மாவு பிசைஞ்சாச்சு இது இருக்கட்டும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவில் உப்போட அளவு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ரெண்டு மூணு பீஸை ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணி பாருங்கள் உப்பு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு அதை நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம பட்டர் முறுக்கு செய்யறதுக்காக முள் அச்சின்னு சொல்லுவோங்க இந்த அச்சியை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்ததும் அச்சியில் நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் முறுக்கு பிழையறதுக்கு அச்சியில் தேவையான அளவுக்கு மாவு வச்சுருங்க ஜாஸ்தி வைக்க வேணாம் ஜாஸ்தி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு புளியறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் அச்சோட அந்த எண்டு வர வரைக்கும் நீங்கள் மாவு சேர்த்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக சூடான எண்ணெயில் இந்த பட்டர் முறுக்க புளியை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க நம்ம இன்றைக்கி மாவை இலக்கமாக பிசைஞ்சதுனால ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக மாற வரைக்கும் நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாங்க பட்டர் முறுக்க ஃப்ரை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஃப்ளேமாக மீடியமில் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஜாஸ்தி ஃப்ளேம் வச்சிங்கன்னா அது உங்களுக்கு டக்குன்னு கரிஞ்சிடுவோங்க நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு டேர்ன் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் நம்மளோட முறுக்கெல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இது ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க இதே போல் எல்லா முறுக்கையும் ரெடி பண்ணிக்கோங்க ரொம்பவே கிறிஸ்பியான இந்த பட்டர் முறுக்க நம்ம ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாங்க நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயந்தான் மாவோட அளவு த்ரீ இஸ் டூ ஒன் அதாவது மூணு பங்கு அரிசி மாவுனா ஒரு பங்கு பொட்டுக்கடலை மாவு நம்ம சேர்த்துருக்கோங்க இந்த அளவை நம்ம கரெக்டாக சேர்க்கும் போது நம்மளோட பட்டர் முறுக்கு ரொம்பவே கிறிஸ்பி அண்ட் டேஸ்டியாக கிடைக்குங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பட்டர் முறுக்கு எந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த பட்டர் முறுக்கை நம்ம ரொம்பவே காஸ்ட் கம்மியாக தாங்க யூஸ் பண்ணி செஞ்சுருக்கோம் நார்மலாக நம்ம ஷாப்ஸில் வாங்குறத விட வீட்டில் செய்யும் போது நமக்கு காஸ்ட்டும் கம்மியாக இருக்கும் ஹைஜீனிக்காகவும் இருக்குங்க கண்டிப்பாக இந்த பட்டர் முறுக்கை உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ கண்டிப்பாக நம்ம சேனலோட அதர் ரெசிபிஸையும் ட